Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang walang hanggang paglingap at pagmamahal sa atin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala at naliligaw ng landas, hindi siya nagsasawang hanapin tayo, patawarin at ibalik sa tamang landas. Naway tulungan natin ang iba na dalhin pabalik kay Jesus, gaya ng ginawa ng ating mga kaibigan o kamag-anak na tinulungan tayong makabangon mula sa pagkakasala. Ginugunitan natin sa araw na ito si San Nicolas na isang obispo. Pasalamatan natin ang Diyos kay San Nicolas at sa tulong ng kanyang panalangin, hilingin nating lumago sa pagtitiwala sa kagandahang loob ng Diyos. Buksan na natin ang ating sarili sa mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagang, Ano sa panagay ninyo? Kung may may sandaang tupa ang isang tao at analigaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kapula ng siya po siya para hanapin ang ligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag pag nakakita niya ito, mas matutuba pa siya siya rito kaysa siyam na po siyam na hindi naligaw. Gayun din naman, ayaw ng inyong amang nasa langit ang mawala isa mang sa maliliit na ito. Sa mabuting balita, tayo binibigyan ng Diyos ng paalaala at babala na dapat sa Kanya tayo ay lubos na magtiwala upang hindi tayo mawala. Sa realidad ng ating buhay, sinasabi tayo bilang tao ay may sariling kainaan na nagdadala sa atin sa kasalanan. Kung minsan tayo ay lumalabis sa kung ano ang hindi dapat at nagkukulang naman sa kung ano ang dapat. Ano mang kalabisan at kakulangan, bunga ng ating kainaan ay parehong kasalanan. At ito ay maaaring konkretong indikasyon na tayo ay nawala, nawawala o mawawala pa lamang. Kaya upang tayo ay hindi, ay hindi mawala, tayo ay sa Diyos matiwala upang lubos tayong makapagbigay ng tiwala sa Diyos na tunay na nagpapala. Kailangan natin ang saglit na paghinto. Pause. Pray and use self-evaluation, self-examination. Sa pagbibigay ng tiwala sa Diyos na nagpapala, kailangan muna natin magpakababa upang ang Diyos ay lubos din natin makilala. Kaya masasasabi natin, ang taong sa Diyos ay kumikilala at nagtitiwala, ay lalong pinagpapala at kailanman hindi mawawala. At ang taong hindi makilala ang nagtitiwala biyaya ang pagpapala lalong nawawala. Mabuting mabigyan din ng diin ngayong panahon ng paghanda natin sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating Panginoon ang natura at kalitasan ng Diyos na siya ay tunay at lagi nating kasama Emmanuel ang Diyos ay lagi nasa ating pipiling kaya nga ang Diyos kailan may hindi nawala hindi mawawala at di nawawala. Siya ang Diyos na isinilang na kipamuhay sa piling natin upang sasabihin sa atin na bawat isa sa atin ay kailangan lagi niyang makapiling at iyan din ang ating gawing hiling na manadili tayo lagi sa kanyang piling dahil tayo ay kanya rin. 
Manali. Support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcasts. Ngayong Adviento, lagi nating alalahanin. Halina't magdiwang kahit may lungkot at kahirapan. Salita ng Panginoon ating lunas at kaligtasan. Maraming salamat po at pagbalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Ang daan, Ngayon, ang katotohanan, at ang buhay. Magpinaan na pero ninyo. Diyos Ama, habang hinihintay namin ang pagdating ng iyong anak na si Hesus, bigyan mo po kami ng kapayapaan na magpapatibay sa amin sa kabila ng mga walang katiyakan at paghihirap ng buhay. Amen. Blessed Tuesday in this season of Advent. This is Sister Gemma for today's Gospel Power. Jesus said to his disciples, What do you think? If a shepherd has a hundred sheep and one of them has gone astray, Does he not leave the ninety-nine on the mountains and go in search of the one that went astray? If he finds it, truly I tell you, he rejoices over it more than over the ninety-nine that never went astray. So it is not the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost. Familiarity with this parable may make us overlook the personal touch without which this becomes just an ordinary story about pasturing sheep but not a conveyor of the divine truth. It is crucial to note that the owner does not send a hard laborer to look for that single lost sheep, but he himself launches the search. This is what the incarnation of the Son of God is all about. In Jesus, God himself comes to bring the straying sheep back to his fold. It is he himself who heals the pain of separation by reuniting us sinners with himself. Here he fulfills what he has promised to the prophet Ezekiel. 
I myself will give them rest, says the Lord God. The lost I will seek out, the strayed I will bring back, the injured I will bind up, the sick I will heal. Friends, God does not settle for less because He is already complete. However, He wants to share His completeness in us and continues to search for us whenever we find ourselves going astray until we are found. Let us pray, Lord Jesus, through the pain of getting lost, we experience being sought and recovered by you, our caring shepherd, who will never let us perish. Amen. We stand before you, Holy Spirit, as we gather together in your name. With you alone to guide us, make yourself at home in our hearts. Teach us the way we must go and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is right. All this we ask of you, who are at work in every place and time, in the communion of the Father and the Son, forever and ever.